El aerogel es uno de los materiales más interesantes que hay en la actualidad. Es un material que está considerado como una espuma y por lo tanto tiene o puede tener un 99% de aire. Su densidad es muy, muy, muy pequeña. Y una de las características eh, muy importantes que tiene es que tiene una superficie específica muy grande. De hecho, un gramo de este material tiene una superficie específica equivalente a un campo de fútbol. Otra de las características de este material es su transparencia y su índice de refracción. El índice de refracción es el más similar que hay al aire y por lo tanto no distorsiona para nada la imagen que estamos viendo a su través. Los materiales con memoria de forma son uno de los primeros tipos de materiales considerados como inteligentes o adaptativos y tienen varias características interesantes. La primera es el efecto de memoria de forma que consiste en que eh, deformamos al material a una determinada temperatura y cuando lo calentamos por encima de una temperatura característica el material recupera la forma. Pero no solo recupera la forma, sino que al recuperar esta forma, el material tiene capacidad de realizar un trabajo muy elevado. Estos materiales se utilizan desde implantología, como el cierre craneal que aparece en esta exposición, a válvulas o actuadores de válvulas, alambres musculares para actuadores en la industria de la automoción, los aros del sujetador Wonderbra, etcétera, etcétera, etcétera. La silicona es un material muy versátil, versatilidad que se presenta no solo en el tipo de colores que podemos obtener, que es muy variado, sino también en los grados de dureza y en los grados de elasticidad que presenta el material. Es un material también que lo podemos espumar y, por tanto, es un material que hoy podríamos decir que es un material ergonómico. Uno de los campos más importantes de aplicación es el campo de la ortopedia, como en el uso de plantillas por su efecto de transferencia de carga. Otra de las aplicaciones importantes hoy en día es el caso de las prótesis de mama, llamadas aligeradas por el poco peso que presentan. Esto hace que la espalda trabaje mucho menos y, por tanto, que no se generen dolores en su uso diario. La cerámica es el material madre, es el primer material creado por el hombre. Es un material que puede ser aislante, pero a la vez también puede ser superconductor. Es un material que puede ser magnético también, pero tiene un gran problema, y es que se rompe. Para solucionar este problema se crean las cerámicas técnicas, cerámicas de alta tenacidad, de alta resistencia al impacto. Un ejemplo de ello son las alúminas que se utilizan en prótesis de cadera, en prótesis de rodilla y otro ejemplo son las circonas que se utilizan por ejemplo en motores de propulsión ya que aguantan altas temperaturas sin perder sus propiedades. Los fluidos magnetorreológicos y los ferrofluidos son considerados materiales inteligentes. A partir de un estímulo externo, en este caso un campo magnético, tienen capacidad de cambiar algunas de sus propiedades, en este caso sus propiedades reológicas. Las aplicaciones de estos materiales van desde los amortiguadores de coches de competición hoy en día, amortiguadores para eh, evitar vibraciones sísmicas en puentes o en rascacielos y una de las aplicaciones futuribles podría ser el sistema nervioso de futuros robots.